السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله فيديو غيكون فيه شوية ديال التغيير آه غنحاول نبدل هكا شوية ديكور ديال الصالة ماشي شي حاجة كبيرة غير شي حاجة بساط باش نبدلو الروتين ديال العام كامل خصوصا دابا بدينا كنشوفو العلامات ديال الفصل الرابع على برا يعني الشجر ولا كيولي خضر وايضا كنشوفو الالوان ديال الورد خصوصا هنايا فين ساكنة كاينة الطبيعة يعني جميلة جدا ومن بعد ما داز هاد الموت ديال الشتاء كان كلشي شاهد كلشي ما يعني الموت ما كانت حتى شي حاجة تقريبا ست شهور ديال الشتاء والبرد والتلج دابا ولينا كنشوفو الورد كيخرج كي والالوان والاشجار يعني يعني واخا انا عادة ما كيعجبنيش فصل الربيع سبحان الله ملي كنت صغيرة ما كيعجبنيش الربيع بزاف كيعجبني الفصل ديال الخريف الا ان دابا من بعد ما وليت كنعيش في هاد البلاد اللي فيها البرد والشتاء كيف ما قلت ست شهور ديال البرد والشتاء ملي كتبدا العلامات ديال الربيع كتبان ضروري كان كيفرح الانسان وكيحس بواحد البهجه كيف ما كنقولوا كتخرج كت... ملي كتخرج وكتشوف الربيع هكذا والالوان والاشجار وهذا كتقول سبحان الله العظيم يعني النفس ديالك كتفرح و بغيت هكذا من وجه التغيير والاحتفال بالفصل الجديد ماشي احتفال غير كيف ما قلت نبدلو شويه الروتين وصافي كيف ما شفتو هنايا مشيت لايكيا وهذه من بعض المشتريات اللي خديت خديت هذوك جوج بطانيات اللي وريتكم آه يعني بطانيات ديال الصاله ديال الكلاس آه كيكونوا كي ديكور وايضا الا جا شي واحد البرد كيحط هكا بطانيه صغيره فوق رجلو وخديت واحد المخاد الغشاوات ديال المخاد بحال اللي كتشوفوا هنايا واحد فيه الورود وجوج ولا جوج صفرين وهذو اللي بويض انا عندي الصاله فيها اللون الجري بزاف فكتجيني بحال الا مظلمه فقلت ناخذ هاد الالوان هادو شويه فاتحين وشويه مبهجين باش يفتحوا اللون ديال الصاله شويه واخا انا يعني عمري ما كان كيعجبني اللون الاصفر شحال هادي والا ان دابا ولا كيعجبني وايضا هذا واخا نقولوا مثلا من دابا 3 شهور ولا 6 شهور ما بقاش كيعجبني هذا اللون هذا ماشي مشكل هادو غير جوج مخدات يعني ماشي شي تغيير كبير بحال الا شريت شي آه كنابي ولا شي زربيه في الصفار ولا هذه يعني هذا غير تغييرات بسيطه وفعلا ملي ملي صوبت هذا المخاد وحطيته فوق الكاوتش ولا فوق الكنابي كت يعني بحال اللي كتحس بالبهجه لون زوين سبحان الله الحقيقه ما كاين حتى شي لون اللي خايب وهذو هما المخاد اللي خديت اغلبيه ديالهم الوان مفتوحه ومضويه باش كيف ما قلت يضوي شويه الصاله ويجيبوا شويه ديال الضو يدخلوا شويه ديال الضو دابا غادي نفرش الصاله بداك الشيء الجديد اللي خديت ونتلاقاو دابا شويه ان شاء الله ايضا ضمن الاشياء اللي عملتها من اجل تغيير تغيير بدون يعني مال كثير اشياء بسيطه بزاف غنعمل واحد ديكورات للبيت هكذا ديال الكلاس ايضا هاد الفكره هذه اللي كنور اللي غادي نوريكم دابا غنعدلو واحد الورود من الورق ديال المطبخ رخيصه بزاف وكيجي كيجيو زوينين خصوصا هكذا اللي عنده البيت ديال الدراري خصوصا اللي عنده بنيته هكذا صغار او الليل عنده الصاله الصاله روميه ولا البيت ديال الكلاس يقدر يصلح لهم هاد تصلح لهم هاد الفكره هذه كيف ما قلت غادي نستعملوا الورق ديال المطبخ في الالوان واللي ما عندوش هاد الالوان هادو ممكن يصبغ الورق العادي الابيض بالملون الغذائي فايت لي انا حطيت فيديو الطريقه صباغه الورق بالنسبه للناس اللي عندهم الوقت وباغيين يعملوا شي حاجه يعني ايه يعملو شي اكتيفيتي مع ممكن تعملو هادشي مع وليداتكم علاش لا غنحتاجو ورق ديال المطبخ اللي قلت في الالوان غنحتاجو هكذا فيزان اللي عندكم محبق صغير ديال ديال العزف ديال الزاج ديال اي حاجه غنحتاجو ايضا مقص 
انا عندي هاد المقص هذا اللي فيه هاد الشكل هذا يعني كيقطع الورقه مزوقه ولكن ماشي ضروري ممكن تستعملوا مقص عادي كيف ما كان هاد الورق ديال المطبخ انا شريته من ايكيا هذه مده ولكن هما دائما عندهم هاد الورق هذا في الوان واشكال مختلفه غادي نحتاجوا ايضا الصق الابيض طريقه جد جد بسيطه كيف ما قلت ممكن تعاون آه يعني وليداتكم الى كيعجبهم الاعمال اليدويه يعاونوكم ولا تعطيوهم يتكلفوا بهذه المهمه اول حاجه غناخذوا الورق غنقطعوه على شكل دائره وغنقوموا بتقطيع الدائره في هذا الشكل هذا غنوضعوا شويه ديال الصاق وغنبداو اللف ديال هذيك الدائره في هذا الشكل يعني فكره بسيطه جدا وسهله كتعطي واحد النتيجه جميله انا كيعجبوني هاد الورود هادو ديال الورق كنفضلهم 100 مره على الورق ديال على الورود ديال البلاستيك اللي كيتباعوا في الزنقه بالنسبه هاد الخطوه هادي كتبقى اختياريه ممكن تستغناو عليها انا خديت شويه ديال الصباغه دي صباغه عاديه اللي عند الاطفال اللي كي اللي كيصبغوا بها في المدارس ممكن تستعملوا الملون الغذائي زدت له شويه ديال الماء وقبضت واحد الشيتا غنبدا نصبغ غير الاطراف ديال الورق باش نعطي واحد الشكل يعني فحال الا كتولي هاد الورده هادي فحال الا ديال بصح ما كيبقاش لون واحد لان كنعرفوا الورود في الطبيعه فيهم تموج ديال الالوان ماشي لون واحد فهنا بقيت غير كان يعني كان ماشي شي غوسيت يعني نقول لكم ضيفوا شويه ديال هاد اللون ضيفوا شويه يعني غير جربوا وشوفوا انا غير كان غير كان اعطيكم افكار وصافي انا هاد الورد هذا صبغته بشويه ديال الموف كان غوز وصبغته بشويه ديال الموف صفر ضفت له شويه ديال القهوي او شويه ديال الموف ايضا علاش لا الا بغيتو تخليوه ينشف هاك تحطوه هاك تخليه واحد ينشف على خاطرو او ممكن تدخلوه للفران على درجه حراره تكون شويه منخفضه خليه حتى كينشف مزيان وغنوضعوا البقايا ديال الورق اللي قطعناه في قلب المحبق وغادي نوضعوا فوق منه الورد ممكن تلصقوا هاد الورد هذا طبعا ممكن تعملوا كيف ما عملت انا غير توضعوه بحال هكذا بكل بساطه بما انني اليوم فقت شويه بكري قلت غادي نوجد العشاء وغادي نحطو في الثلاجه حتى الوقت ديال العشاء وغادي ندخلو الفران غادي نوجدو ان شاء الله واحد الكراتان ديال البطاطا ساهل بزاف وكيجي لذيذ وممكن نوجدو واحد الكميه يعني زايده على الكميه اللي كنحتاجو ونحتفظو بها في المجمد نهار اخر هنا كيف ما كتشوفو قطعت قشرت ربعة ديال الحبات ديال البطاطس من الحجم الكبير غسلتها طبعا وغنقطعها كشرائح تقريبا واحد نصف سنتيم 
غنوضعها في الماء بارد طبعا اللي زيت زيت له الملحه وغنسلقها حتى تطيب تقريبا ما تطيبش تماما حتى تهرى تبقى قابطه راسها شويه هنايا يعني عندي واحد الحبه ديال البصل من الحجم الكبير ضفت له تقريبا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون وغادي نصوتيهم حتى تطيب البصله غادي نضيف واحد نصف حبه ديال الفلفل الاحمر اللي غادي نقطعو مكعبات بحال اللي كتشوفو هنايا هذا كيبقى اختياري ممكن تستغناو عليه هذا فقط لاضافه شويه ديال الفائده الغذائيه غنقوم ايضا باضافه واحد الحبه ديال الجزر غسلتها وقشرتها وغادي نقطعها بهذيك القطعه او اللي كنقشروا بها البطاطا شرائح طوال بحال هكذا غادي نحطهم فوق بعضياتهم وغادي نقطعهم قطع صغيره والهدف من هاد من تقطيع الجزر بحال هاد الطريقه هادي باش يطيب دغيا ما ياخذش وقت طويل باش يطيب فغادي نقطعوا قطع صغيره جدا بحال هاد الشكل هذا غادي نضيفوا البصل والفلفل الاحمر وغادي نخليهم يتقلاو مزيان حتى يطيبوا غادي نتبل طبعا بالفلفل الاسود والملح وشويه ديال الزعتر وغادي نضيف الكفته تقريبا واحد 200 غرام ديال الكفته وغادي نخلي الكل يطيب فوق نار متوسطه انا ما غنضيفش القزبر المعدنوس اللي بغى يزيدو يزيدو هنايا غنوجد صلصه ديال البيشاميل اللي سهله يعني تقريبا واحد 20 غرام ديال الزبده كندوبوها كنضيف جوج معالق ديال الدقيق الابيض وكنبقى نحرك حتى كيطيب هذاك الدقيق تقريبا واحد دقيقه الى دقيقتين مع التحريك فوق نار تكون هاديه شويه وغادي نضيف واحد نصف لتر ديال الحليب غادي نتبل بالملح الفلفل الاسود ممكن نضيفوا واحد الدرس ديال الثومه ايضا مع هاد الصلصه هذه من الطيب طبعا وتختار هذيك الصلصه نحيدوا الدرس ديال الثومه هنا البطاطا صافي طابت صفيتها من الماء وستفتها فوق هاد ليمول ديال الكراتان كيف ما قلت لكم انا غنقوم بتحضير واحد الكميه جوج غادي نحطهم للعشاء وحده غادي نحتفظ بها يعني لشي نهار اخر ان شاء الله فوضعت واحد الطبقه ديال البطاطس وطبقه ديال الكفته والخضر اللي حضرناها وغادي نصب فوق منهم البيشاميل وغادي نحتفظ بهم في الثلاجه كيف ما قلت حتى الوقت ديال العشاء غادي نرش شويه ديال الفرماج موتزاريلا من الفوق موتزاريلا من الفوق وندخلهم للفران يطيبوا بالنسبه للكوتي غادي نوجدوا واحد المافنز ديال الشوكولا كيجي بزاف بزاف وايضا ساهلين في التحضير ما فيهم شي مقادير كثيره ودغيا كيوجدوا قبل ما نبداو غنشعلوا الفران على درجه حراره 180 غادي نوجدوا المول ديال المافنز غنوضعوا فيه الورق ديال الكؤوس ديال الورق ديال المافنز في واحد البول غادي نوضعوا جوج ديال الكيسان كؤوس معياريه طبعا ديال الحليب ثلث كوب معياري ديال الزيت النباتي جوج ديال البيضات المقادير بالجرام والملليتر ان شاء الله غنحاول نحطها لكم في صندوق على الوصف غادي نخلطوا هاد المقادير السائله مع بعضها البعض غنضيفوا طبعا الفاني واحد الملعقه كبيره وغنضيفوا المقادير يعني اللي ماشي سائله الجافه غادي نضيفوا الدقيق البيكنج باودر او خميره الحلوى غادي نضيفوا البيكنج صودا او بيكربونات الصودا واحد ربع كوب ديال الكاكاو وقبصه ديال الملح بالنسبه للدقيق عندنا جوج كؤوب كؤوس معياريه الا ربع يعني جوج كيسان الربع ديالهم غنحيدو وغنعوضوه بالكاكاو غادي نغربلو هاد المقادير هادي وغنضيفو كاس ونصف ديال السكر كيف ما قلت لكم المقادير غادي تكون في صندوق الوصف ان شاء الله غادي نخلطو هاد المقادير هادي جيدا حتى نحصلو على هاد الخليط هذا هاد الوصفه هادي سهله بزاف دغيا كتوجد واستعمال الكؤوس المعياريه كيسهل علينا العمليه يعني ما كنبقاوش عاد نجبدوا الميزان ونعبروا يعني وصفه بسيطه جدا غادي نصبوا هذا الخليط هذا في المول ديال المافنز اللي وضعنا فيه الكؤوس الورقيه ديال المافنز 
السيده كانت سولتني شنو شنو الفرق ما بين مافنز والكب كيكس الفرق كاينين جوج ديال ديفرنسز يعني الفروق الاول هو ان المافنز كيكون عالي كيكون طالع بزاف الكب كيك كيكون يعني مقاد مع الورق ديال المطبخ وكتكون وكيكون عاده مزوق بالكريمه كيف ما شفتوا ضفت تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال الشوكولا وشويه ديال الكركاع او الجوز اللي ممكن تستغناو عليه دخلتهم الفرن تقريبا 25 دقيقه وقلبتهم ملي خرجتهم من الفرن قلبتهم فحال اللي كت فحال اللي شفتوا باش نخليهم يبردوا قبل ما نقدمهم غنكملو ان شاء الله الوجبه ديال العشاء ديالنا انا شعلت الفران على درجه حراره تقريبا 200 درجه مرتفعه ودخلت الكراتان يطيب من بعد ما ضفت له الموتزاريلا من الفوق وهنايا غنسلق شويه ديال البروكولي يعني سخنت الماء ضفت له الملحه وغنضيف فيه البروكولي هاد الطريقه هذه كتعجبني بزاف نطيب بها البروكولي كيجي لذيذ وكيبقى صحي محافظ على الفوائد الغذائيه ديالو ما كنسلقوهش بزاف تقريبا واحد خمسة ديال الدقائق الا خليناه بزاف خمسة ديال الدقائق وكنحيدوه ونصفيوه من الماء هنايا في نفس المقله من بعد ما صفيتها من الماء ضفت لها شويه ديال زيت الزيتون جوج ديال الفصوص ديال الثوم واحد شويه ديال السودانيه مدقوقه وخليتهم حتى نسمو زيت الزيتون مزيان وضفت لهم البروكولي وطبعا تبلت بالملح والفلفل الاسود كنحرك مزيان حتى كيتشرب هذاك البروكولي زيت الزيتون والطيبة او او التنسيمه ديال الثومه وديال السودانيه هاد الطبق هذا رائع جدا كيجي لذيذ بزاف حتى الناس اللي ما كيعجبهمش البروكولي كيعجبهم بالنسبه للطبق الجانبي الثاني غنحضر واحد السلطه بسيطه جدا بالطماطم آه كيقولوا لها آه الطماطم القديمه او ايرلوم تميلوز هادو الطماطم يعني ما كنشوفهمش بزاف كانوا ما بقاوش الناس كيستعملوهم ودابا ولاو كيردوهم كي يعني ولاو كيتباعوا في السوب في المارشيات الوان ديالهم جميله جدا ومليئين بالفائده الغذائيه والاغلب ديال هاد الطماطم هادو ملي كيتباعوا دابا كيتباعوا عضويين يعني اورجانيك فقطعت الطماطم في هكذا شرائح تقريبا واحد سنتيم في العرض وغنتبل بالملح شويه ديال العصير ديال الحامض وشويه ديال زيت الزيتون ممكن ايضا الى عندكم الموتزاريلا طريه تقطعوها شرائح وتضيفوها حتى هي كتجي لذيذه وتضيفوا ايضا شويه ديال البيزل او الريحان كتجي سلطه لذيذه بزاف خصوصا لفصل الصيف وفصل الربيع طبعا هذه هي سلطه ديال الطماطم البروكولي والكراتان ديال البطاطا والكفته اللي طيبت في الفران هذا هو العشاء ديالنا كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه كنقول لكم شهيه طيبه وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم السلام عليكم